Good evening. Good evening, teacher.
Okay, good evening. Good evening, teacher. How are you? Good evening, teacher. I'm fine, thank you. I'm fine, I'm, I'm cool. It's raining here. Oh, I see, okay. Almost in the whole country is raining. Yes. Okay, very nice. I'm happy to see you again. I'm very happy to work with uh, you one class more. Uh, we're almost into start, but before I would like to listen to you, how was your day? My day is very busy because um, I have many that's in my work. Uh, I'm tired because I I have English class. Yeah, I know. I'm sorry, but uh, you are strong because you are trying to uh, to be in, in the class. Uh, besides, you are tired. Okay, and the rest? I got two words to say. Hello, hello, mister? I got two words like... Oh, today? Yes. Okay, how was it? Uh, oh, so, so, I... So, so? Set, set my email. I check my email. I I take a meeting at night at nine p.m. Okay. I see. I see. Okay. Very nice. What about the rest? How was your day? My was my day, teacher. Yeah. I I am tired, tired. Okay. I I have a meeting with my boss, the customer service. Oh, okay. Yes, I finish work seven seven p.m. You finish work I seven p.m. Yes. Yeah. Okay. Okay. I know, I know you're tired. I know you're tired. I am tired. Just be strong. Try to be relaxed in the class. Yes. <laughs> okay, very nice. Let me see, uh, Nelson. How was your day, Nelson? Nice. Good evening, good evening. I know my days like every day. Okay, and how is your day every day? It's work, work, work. Oh, okay. And go to work, work, and go home. This. Okay, perfect. Very nice. Uh, let's listen to the rest. Uh, let's listen to Joanna. How was your day, Joanna? My day was very hard because I woke up at five a.m. Uh -huh. and I go to uh, and I go, and I went to the hospital. In the hospital, I I watch a. Uh, El partido. Oh, okay. And later, today was my day off. So the rest of the day, I, I say, do it my homework. Yeah, doing your homework, yes. That's it, teacher. 
Okay, perfect. So you watch the game at the hospital? Yes. Con rato me puse feliz, pero ya después por gusto. Now, as always, you know, that's our style. We become happy for a moment, but then we... Like, a la realidad yes, después. we landed <laughs> to our real place. <laughs> but at least we love El Salvador. <laughs> yes, okay, perfect. Okay, um, let me see Silvia Suleyma. How was your day? Hi. Hi. Uh, my, I, I was very, very busy. Busy? Yes. In my office. I'm busy in my office and I am, I, I was in front of the computer all the day. Okay. Very strong. <laughs> okay. So you were in the computer uh, all the day and and even at night. Yes. Yes. <laughs> <laughs> okay. That's good. That's good. Okay, because of that job, right? It's not like we have to, like like the sentence we saw yesterday. We have to do it. Okay. <laughs> okay, perfect. Very nice. Okay. Uh, do you remember the topic we saw yesterday? ¿Se recuerdan el tema que vimos ayer? Can teacher. Okay. Vimos el can, ¿verdad? Perfect. ¿Y qué decíamos del can? ¿Qué decíamos del can? El can is a topic that we can use it at the moment of asking for a possibility, right? That's the can. Yes? Yes. Okay. And we can ask also about um, information we can, right? Using WH questions. ¿Verdad? Podemos... Uh, el quién lo podemos utilizar para uh, preguntar sobre posibilidades y también lo podemos utilizar para pedir eh, información utilizando la WH question, ¿verdad? Yes. Ok, well, very nice, very nice. Uh, what else? Have to, it has to t shirt. Teacher. Hello, hello. I'm sorry, creo, <laughs> creo que, que el, el internet. Okay. okay. Ya saben que ahorita se va a poner un poco complicado porque nos... está lloviendo. Sí. Okay. okay lo, yes. Le decía que el have to y el has to. Ah, uh, yes. We saw have to and has to, ¿verdad? Dijimos que el have to eh, era para hablar sobre una obligación, ¿verdad? Algo que tenemos que hacer. Y el has to es utilizado para las terceras personas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? 
person. Yes. Con la, única, yes. con la única diferencia que cuando lo hacemos negativo, como tenemos eh, la situación de que vamos a auxiliar, entonces el, el has to se convierte en have to en la negativa, ¿verdad? Porque llevamos el auxiliar. ¿Ok? En la afirmativa yo digo, uh, Lorena has to read a book, ¿verdad? En la afirmativa. Pero en la negativa, como llevo el auxiliar, digo, Lorena doesn't have to read a book. Right? Porque el does, el does hace la función. ¿Ok? Okay. Very nice. Perfect. Vamos a compartir acá. Ah, pero no he pasado asistencia. Mira, me emociono yo. Voy a, voy a pasar asistencia ahorita. As soon as you listen your name, please tell me present, ¿ok? Ok. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. No. Ana Marisol Mendoza Pineda. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Jessica Romero Olmedo Fuentes. Present teacher. Ok. Karina Melisa Estrada Aldana. Present teacher. Perfect. Mayra Roxana Hernández Flores. Miguel Ángel Domínguez Asensio. Present. Ok. Nelson Domínguez Iván. Santos, Hola, Miguel Ángel Domínguez Santos. Perdón, sí. Present. Ok, Nelson. Olga, Mar okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present teacher. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Ok. William Mauricio González García. Joana Beatriz Orellana. Present teacher. Ok, William. Sorry. Ok. Joana... Present teacher. Ok, Joana. ¿Alguien de los que están recién conectados que no haya mencionado? Let me see. Brenda Iris, ok. Ya la noté. Ya la noté, ok. Perfecto. Vamos a ver quién se me ha quedado. Ana Marisol. Irma y Mayra Zenaida. Ok, Ángel Alexander Guardado. Present teacher. Ok. Excelente. Tengo mala okay. por ratito, me conecto, se me sale. Ok, no hay problema, pero mientras pueda, pues hay que estar ahí pendientes practicando, ok. Ok. Very nice. Uh, voy a compartirles acá eh, un poco sobre lo que vimos ayer, ¿verdad? Uh, let me see in this part. Yes. Very nice. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Yes, sí. Ok, ayer vimos esta parte, ¿verdad? Que es um, 
el have to con el has to, ¿verdad? Y vimos acá, y dijimos que acá esta parte tenía un error, ¿verdad? Porque es doesn't have to, he doesn't have to, no el has to. Porque ya lo auxiliar es la función, ¿ok? Entonces vimos que para hacer la afirmativa no íbamos a auxiliar. Y para hacer la negativa íbamos a auxiliar y el verbo, ¿verdad? Va siempre en su base normal, incluyendo en tercera persona. Ok. Uh, luego acá nos, nos bajamos a, para la explicación del can for information y el can for possibility. Y estuvimos haciendo un par de oraciones, ¿verdad? Donde eh, escribíamos uh, alguna forma de preguntar por información. A way to ask for information using WH question. Utilizando la WH, ¿verdad? Entonces, y decíamos que cambiaba la, la citación cuando yo decía where can, I, where can you stack all the products? La pregunta se volvía ¿Dónde puede tú, verdad? Guardar el producto o almacenar el producto. A que yo solo pregunto ¿Puedes almacenar el producto? Entonces ya la WH le da un cambio ¿Verdad? A, sobre lo que estamos queriendo preguntar. ¿Ok? Y acá tenemos esta parte que ya la terminamos. Nos saltamos un poco para esto. Y nos venimos a esta parte. Ok. Uh, I would like to, Williams, if you can help me to read this. Yes, teacher. Ok, esta parte que la estoy seleccionando. Okay. Uh, talk about, teacher. Yes. Talk about how, how and where people purchase. Es más grande que no miro. Ah, ok, ya se, la voy, ya se la voy a hacer aquí. Espera, espera, espera. Talk about how, ya lo hice, teacher. Ah, ok. Ahí está. Talk about how and where people can start certain products and my workplace. Okay, very nice. All my workplace. Okay, talk about how and where people can stack certain products in my workplace. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer acá. Ah, uh, como de hablar sobre. Hola. Perdón. Pero está bien. How 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 se puede se puede unir. How and how and where? How and where? No se puede hacer how and. How and no. How and where? How and where? O sea, sí se une, pero... O sea, como el... Sí, Así que... como... Usted dice como que... Está para hacerlo de corrido. Uh, talk about how and where. Así tiene que ser. How and talk, where. Talk about how and where. Ajá. Okay. Sí, lleva un poquito como trabalengua casi, ¿verdad? <risa> Ajá. Ok, vamos a ver. Y dice, vamos a hablar sobre... Eh, cómo y dónde, ¿verdad? Se puede eh, almacenar a los, algunos productos en su lugar de trabajo, right? That's what we're going to talk about today. Repeat, talk about how. Talk about how. Talk about how. And where people. And where, and where, people, where people. Can stock certain products. Can stack certain, certain products, certain products at my workplace. At my workplace. At my, at my workplace. workplace. Okay, stock. 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 Okay, talk about how and where people can stack certain products at my workplace. Try it. Tell, tell about how and where people can stay certain product at my workplace. Ok, vamos a ver, le lo de corrido. Vamos a ver, Olga. Talk about how and where people can stack certain products at my workplace. Excellent. Let's listen, Carolina. Talk about how, how and where uh, people can stay uh, stuck. Uh, certain, certain products at my workplace. Perfect. Vamos a ver, Hilda. Yes. Okay, do it. What teacher? 
Ajá. Todo acaba... Es que no lo tengo impreso, lo estoy buscando en las impresiones y no lo tengo impreso todavía. Ok, la agarramos con las manos en la masa, ¿verdad? No, con las manos en el papel. Ok, very nice, ok, do it. Talk about how and where people can stock certain products at my workplace. Perfect, very nice, thank you. Uh, let's listen to, to Claudia Guadalupe. Tell about how and where people can stock certain products at my workplace. Perfect. Let's listen to Joanna. Uh, talk about how, how and where people can stock certain products at my workplace. Perfect. Silvia Suleima. Talk about how and where people can stack certain products at my workplace. Excellent. Ana Pineda. Okay. Talk about how and where people can stack certain products at my workplace. Excellent. Let's listen to uh, Nelson Ivan. Talk about how and where people can stack certain product at my workplace. Perfect, very nice. Karina Melissa. Talk about how and where people can start some time products in at many workplace. At my workplace. Workplace. Okay, very nice. My Jessica. Name. Talk about how and the world people can stack certain products at the workplace. Very nice. Claudia Ivet Samayoa. Talk about how and where people can stock certain products at my workplace. Very nice. It is Elizabeth Salazar. Talk about now and where people can stay certain products at my workplace. Excellent. Angel, vamos a ver, Angel. Okay. It's not connected. Okay, very nice. Very nice. Vamos mejorando bastante. Se les escucha bastante bien. Perfect. Okay. Entonces vamos a hablar, ¿verdad? Eh... Uh, en este caso vamos a hablar de dónde podemos, cómo y dónde podemos almacenar, ¿verdad? Nos, los productos en mi lugar de trabajo. Ok, aquí dice, ask the classmate about the products they store and where they can store them. ¿Verdad? Hay que preguntarle, dice a un compañero, sobre los productos que ellos almacenan y dónde los pueden almacenar. ¿Ok? Lo vamos a imaginar a... Um, que tenemos una empresa, ¿verdad? Si ustedes en su empresa almacenan producto, excelente, ¿verdad? Si no, imaginémonos que tenemos un lugar, ¿verdad? Donde podemos almacenar el producto. Entonces, vengo yo y le voy a preguntar, por ejemplo, uh, le pregunto a Nelson. Ok, Nelson. Uh, where can you store the products in your workplace? ¿Verdad? Esta es la pregunta, miren. Where can you store the products in your workplace? Ok. Store Okay, where can you store the products in your workplace? Cuando decimos where can you store, nos estamos refiriendo a dónde los puede guardar, ¿verdad? Okay, vamos a ver, repitamos esta pregunta. Where can you store the products in your workplace? 
Where can you store, store the products in your workplace? Your workplace. <sighs> okay, where can you store the products in your workplace? Where, where can, can you, you store the products in your workplace? Okay, very nice. Ahora vamos a ver, Nelson. Hoy sí. Where can you store the products in your workplace? Hello, Nelson. Hello. Hello. Okay. Where Hello. can you where can you start the products in your workplace? In in my workplace, we store in the bodega. Ah, we can we can store. The products at the work warehouse, verdad? Warehouse. Okay, very nice. Perfect. Okay, vamos a ver. Uh, let's listen to Olga. Where can you store the products in your workplace? Maybe we can store in in the bodega in the paper. Ah, we can store the products. Digamos que si es paper, puede ser. Uh, in the cabinet, verdad? In the cabinet. cabinet. Yes. ¿Verdad? Porque estamos hablando de paper. Yes. Ya en la bodega puede ir, digamos, lo más pesado, ¿verdad? Mm. Lo más delicado, como el papel, si es para el uso administrativo, puede ir quizás en la en, en el cabinet, right? Cabinet. Yes. Okay. Perfect. Ok, very nice. Vamos a ver a um, Silvia Suleima. Where can you start the products in your workplace? Store the coffee and sugar in the pantry. Ok. We can store the coffee and sugar and the sugar in and the sugar pantry. in in the pantry okay in the pantry very nice perfect okay very nice ahora uh, vamos a ver hoy lo vamos a hacer diferente hoy por ejemplo Silvia Suleima que es la última que me contestó Usted va a elegir un, un compañero o compañera para hacerle una de estas preguntas. Esta pregunta, mejor dicho. ¿Verdad? Elijo un compañero o una compañera. Brenda Iris. Brenda Iris. Where can you store the products in your workplace? Oh, creo que Brenda tiene problemas con el internet. Ok. Um, ok. Ana Pineda. Where can you store the products in your workplace? We can store the products in the warehouse. Ok, very nice. Excellent. Perfect. Ahora usted, Ana, pregúntale a un compañero. Okay, Carolina. Uh, where can you store the product in your workplace? Eh, bueno, voy a simular que almacenamos algo porque yo no almaceno nada. Okay. Eh, we can store eh, 
text uh, files files in the archivo como se dice file cabinet cabinet ah, fi apple file cabinet we, yes. we can store the file in cabinet okay perfect ahora uh, puede usted preguntarle a alguien más yes um, vamos a ver eh, William Mauricio eh, Hello, where, can, where, can, where can you store the products in your workplace you can store the products in the warehouse plan ok very nice ahora ustedes pregúntele a alguien más Participo. No. No. Okay. no. Okay, Claudia Guadalupe, where can you store the products in your workplace? We can store the product of paper in the boxes in the desk. Okay, very nice. Perfect. Ahora usted, Claudia, pregúntele a uno de sus compañeros o compañeras. Lila Xiomara ya participó. No. No. No, ok. No. <risa> no, ok. Eh, Hilda, where can you store the product in the world price? Perdón. I can store the products at the shelf. Ok, very nice. Ok, ahora usted, Hilda, uno de sus compañeros o compañeras, de los que no han participado. Compañeritos que no han participado. <risa> Vamos a ver. Ahí le pregúnteme a mí. Esa. ¿Quién va? ¿Where can you... Where can you store the products in your workplace? We can we can store the products at the cabinet and sometimes in the escritorio. The desk. The desk. The desk. Yes. Mm -hmm. In the Thanks. office sometimes. Okay. Okay, excellent. Thanks. Okay, Joanna, ahora usted alguien más. Okay, teacher, let me see. Nelson? Ya participó. Sí, Nelson participó conmigo. Yes. Pero, pero si quiere participar, esto no hay problema. Ah, Miguel va. Okay. Miguel, where can you store the products in your workplace? Um, we can store the control stationary in the real the control we can store the controller stationary in the real papelería controlada the okay. en la bóveda okay um we can store the, the puede... controller doble L control stationary that way eh, con T stationary con qué ah. con T es... Esta, uh, the station uh -huh. in the real can you spell it ¿Lo puede R R R I no E nuevamente en L 
in the real. We can sort the control stationary in the real. Okay, utilizó Google. Eh, para bóveda, sí. Okay, bóveda. Ajá, porque okay. no sabía cómo se decía. Sí, lo busqué en Google. Ah, oh, okay. Ah, en este caso, cuando decimos um, bóveda, el real puede ser, ¿verdad? Pero más que todo una bóveda es un warehouse. Pero it's okay. ok. Ok, very nice. Ahora usted, Miguel, hágale una pregunta a uno de sus compañeros. Eh, aquí no haya participado. Falta, eh... ma, falta Karina, falta Claudivet, Mayra, Iris, Ángel. Iris, uh, where can you store the products in your workplace? It is, okay. No, it's not here. Okay, elija otra compañera o compañero. Eh, Brenda, oh, okay, Brenda ahí está. Dijo. Ya está, ya está ahí. Okay. Where can it's you store the products? Yes. Okay. Oh, sí, que tenemos okay. dos Iris, Miguel. Hay que Brenda Iris y Iris Elisa. Okay. 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 We can store it in the files digital in the computer information. Oh, perfect. Perfect. Very nice. Okay, okay Iris, ahora usted a una de, las, de sus compañeras. Okay. Eh... Hilda. Hilda ya participó. Falta Karina, Claudia Iván, Mayoa y Mayra. Ah, ok, Mayra. Where can you store the product in your workplace? I can store the document um, for the audit. Ah, ok, very nice. Perfecto. Ahora usted, Mayra, a uno de, de sus otras compañeras. A una de sus okay. compañeras. Um, Ka Karina, me parece que falta. Yes. Ok, Karina. Uh, where can you store the product in your workplace? Ok. We, we have the cakes in a one room. In the? I don't know how do you say cuarto frío. <laughs> cold room. Ah, in the Free. cool room. The cool mm -hmm. room. The cool room. Cool room. Okay, perfect. Ahora, uh, usted le puede preguntar a una de sus compañeras que faltan, Claudia y Beth Samayoa. Okay, Claudia. Will you? Acá está la pregunta. Where can you store the products in your workplace? We can store the products on desk and boxes in the warehouse. Warehouse, perfect. Very nice. Excellent. Okay, ahora repeat. We can store the products at the warehouse. Repeat. We can store the at the warehouse. Okay. We can store the products in the cabinet. We can, we can store can the store products, products in, in the cabinet. In the cabinet. <laughs> okay. We can store the coffee and sugar in the pantry. We can we store can the store coffee, coffee, coffee and sugar, sugar in, in the pantry. pantry. Excellent. We can store the control stationery in the real. We, we, we can, can store, store the control stationery in the real. Okay. Cool room. Cool room. Okay. Hay que pronunciarlo bien. Hay que pronunciarlo bien porque si no se va a escuchar raro, ¿verdad? Yes. Cool room. <laughs> cool room. <laughs> no, tenemos que pronunciarlo bien, ¿verdad? Right? <laughs> Porque se pone rojito, teacher. No. 
No quiero que después van a decir, miren, el tío me enseñó a decir de tal manera y van a decir, pues, que se escuche así. El tío no me enseñó a pronunciar así, mamá. Ok, very nice. Cool room. Teacher. Ok, Julian. Eh, perdón la interrupción. No, cool. No. Cool no llevaría este, solo una O, cool. la, la E y la D. No, cool room. Sí, es que yo, el, sí. Usted dice a, a de esta manera. Cold. Sí, yes. Cold room. Yes, teacher. Sí, podría ser, pero en este caso, como eh, es de otra manera, se, se aplica cool room. Aunque, ¿Cuál sería la diferencia? Aunque el cold, sabemos que es el, es el de congelado. Sí. Right? sí. Uh -huh. Pero como el pastel no es congelado que se necesita, sino que se necesita uh, una temperatura fresca. Porque este es Eso para no los cake. Los Puerto Frío. Ajá, porque el, el cold ya es Puerto para frío. Yes, ya en este caso es como para el hielo. ¿Verdad? Guardar pollo. Oja, una, ya es una, una tipo nevera. Pero en este caso, cool room suele mantener una temperatura fresca. Porque no tiene que estar Podría tampoco. Ser frozen room, no. No, porque también el frozen es, es, aparte, es como el, con el hielo. Yeah. Uh -huh. esa, esa es la diferencia. Ahora, si fuera, por ejemplo, porque en este caso, porque Karina menciona que es para los cakes, ¿verdad? Para los cakes es para el pastel, entonces el pastel no puede estar congelado, tiene que ser eh, una temperatura fresca ok, okay. Ya, ya cuando es por ejemplo en el caso para hielo, para uh, tipo de pollo por ejemplo, verdad, carnes o algo si sí es el cold room que ahí sí necesitamos que congele right ok, buena pregunta William gracias Ok, perfect. Ok, um, ¿puedo borrar esto? Yes. No, teacher, one moment. Ok, ok, ok. One moment, please. Ok. Ya, teacher, solo una pregunta. Yes. ¿Sería tan yes. amable de...? Decirme la pronunciación de stat, statio, stationary. Stationary. Ajá. Stationary. 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 Thanks, okay. teacher. Welcome. Stationary. Okay. Hoy sí puedo borrar, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Okay. okay. Okay, perfect. Y acá tenemos algunas algunas características, ¿verdad? A grosso modo, eh, de las features and products. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos weight. Repeat, weight. 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 Wait. Wait. Dimensions. Dimensions. Ok, quantity. 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 Ok, o puede ser no cuánt... ¿Hola? Yes, a, a mencionar ¿Puedo? eso iba. Puede ser quantity o okay. quantity, right? Quantity. Ok, pero en este caso es mil veces mejor pronunciar quantity. Quantity. Yes. Okay, aquí we have tablets. Tablets. Tablet. Television. Television. Okay, and refrigerators. Refrigerators. Okay, very nice. Perfect. Okay, en este caso aquí tenemos, ¿verdad? Algunas uh, tipos de, de, de pesos o medidas, right? Que las vamos a ver a grosso modo, porque a medida en su, en su, en su tiempo van a ir saliendo más trabajarla detalladamente, right? Ya sabemos que para las libras we mentioned pounds, right? Pounds. 
Yes, and then we have grams. ¿verdad? Tenemos centímetro y tenemos los inches, ¿verdad? Para pulgadas, inches. Centímetros, grams, and pounds. ¿Ok? Pounds. Ok, very nice. Vamos a ver. 170 grams. 170 grams. Grams. Ok. Ok, then we have um, 112.43 pounds. 112.43 pounds. Es un poco enredado, ¿verdad? Sí, sí. Pounds o pounds? Pounds, pounds. Pounds. Yes. Pounds o pounds? Yo le escucho pounds. No, uh -huh. pounds. Pan, es, que, es que no es ni p ni pounds, así como se escribe, sino que va entre pan, eh, entre como entre medio de cada cosa. Pounds. Ajá. Pounds. 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 Right? pounds. Pero se escribe pounds. pounds. Se escribe pounds. Uh, uh -huh. pounds. Recordemos que no, no siempre se pronuncia como se escribe, ¿verdad? Yes, yes. Ok. 112.43 pounds. 112. 112.43 pounds. Okay. 340 pounds. 340 pounds. 380 pounds. 380 pounds. Okay. 19.3 centimeter. 19.3 centimeter. Okay. Centimeter. Okay. Thirteen point seven centimeter. Thirteen point seven centimeters. Okay. <laughs> One point out three centimeter. One point out three centimeters. Okay. Uh forty one point three inches. 41.3 inches. 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 Okay. 26.7 inches. Qué fuerte te ha quedado, Lenny. 27.7 inches. 26.7 inches. Ah. 26.7 inches. Inches. Okay. Two hundred. One hundred. One hundred. One hundred. Fifty. Teacher. Fifty. Yes. Yes. Teacher. Teacher. Un octavo, como se dice. One eight. One eight. One eight. eight. One eight. One eight. Teacher, how do you spell inches? Inches. Inches es pulgada. Sí, inches es pulgada. Ok, ¿puedo borrar? Centímetro. Centímetro. Ah, centímetro, así como se escucha, centímetro. Ah, ah va. Centímetro, ok. Centímetro, así se escribe, así como se escucha, centímetro. La pronunciación, teacher. Ok. Inches. 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 Yes. Pounds. 
Pounds. Okay, pounds. 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 Yes. Pounds. Y, y en la otra centímetros, ¿verdad? Sí. Centímetros. Yes. Vamos a ver, inches. 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 Pounds. 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 Okay, Pounds. centimeter. Centimeter. Okay. Libras. Es el pounds. Ah, es el pounds. Yes. Okay. Okay. Excelente. Ok. Uh, y acá tenemos, miren, eh, una forma de, de poder uh, read the conversation and to answer the questions. Acá la conversation. This one. Este arriba. Yes. Ok. Can one person install all the televisions oneself? Esta es la pregunta que, que hay que hacer, ¿verdad? Where can you store 50 refrigerators and can you store tablets and shelves? Referente a esto que ustedes tienen acá, por ejemplo, dicen que tenemos tablets, son 200, ¿verdad? Television son 100. And refrigerators are 50. Right? Entonces, acá la primera pregunta dice, can one person store all the televisions oneself? ¿Puede una sola persona guardar las 100 televisiones? No. Yeah. Ok, va, ustedes lo van a contestar ahí. Y luego no. dice, where can you store 50 refrigerator, re, refrigerators? ¿Verdad? Ustedes lo van a contestar. Can you store the tablets on the shelves? También ustedes van a contestar. ¿Tienen tiempo ahorita para contestar eso? Okay. Okay. Cuando hayan terminado me avisan.
Greenwich. Teacher, la respuesta de la 3 podría ser solo yes, I can. Can you store the tablets on the shelves? Yes, I can. O la pueden contestar completa. Yes, I can store the tablets on the shelves. La uno me quedó yes can store in warehouse. Ok. Ya vamos a revisar. Ok, finish. Vamos a ver, number one. Can one person store all the televisions oneself? ¿Cómo lo tenemos? No can one person store all All the television. Ok, vamos a ver. No. No, can. One person. Ok, primero recuérdense que cuando hacemos una oración negativa va el no, luego la coma, ¿verdad? Luego empieza la oración. Sí. No. Coma. Ajá. Ajá. Can, can. ¿Están seguros que el can one, va primero? Ok. No, es el, el sujeto. Entonces, ¿cuál sería el sujeto? Eh, he. Yeah, ok, muy bien, he. Pero ¿quién sería he? La persona. Person. Bueno, one, one person. One person, yes. No, one person. No, one person can... Ajá. Para, can, hacerlo, para hacerlo negativo, ¿qué ocupamos? Cannot. Can. Ah, cannot. Uh -huh. can store. Cannot. Store, store all this television. Store all, all the television. The televisions. One self. ¿Verdad? No one person cannot store the televisions oneself. Vamos a ver. Oneself. Ok. No one person cannot store all the televisions oneself. Ok, esta es la forma la larga, ¿verdad? De contestar. Acá a la par le voy a escribir una forma corta. No. One person, person cannot. Cannot. Y ahí o tenemos. O can't. ¿Verdad? La contracción de esto es. Can't. Can't. Ok. 
Okay, no one person cannot store all the televisions oneself. No one person cannot. ¿Verdad? Okay, muy bien. Acá tenemos number one. ¿Tenía alguien diferente en number one? Okay, no. Number two. I can store in the company's garage. I can store. Mm -hmm. I... Okay, I can store, Silvia. I can store in the company's garage. Okay, muy bien, pero hay que especificar qué es lo que podemos guardar ahí. I can store 50 refrigerators, the refrigerators. Ah. in the company's garage. Okay, very nice. I, I can, can store the refrigerators. 50 refrigerators in the warehouse. In the puede ser in the warehouse. The yeah. warehouse. También decía este Silvia. In the company's garage. Okay. Warehouse. En este caso, en este caso, eh, no podemos contestar yes, she can, or yes, I can, ¿verdad? Porque eh, no nos está... No nos está preguntando por información, por una posibilidad, sino por información, ¿verdad? ¿Dónde? Yes. Nos pregunta dónde. Nos pregunta dónde. O sea, nos está preguntando una información, ¿verdad? En cambio, acá... Un lugar. Está, acá nos está preguntando una posibilidad. Por eso podemos decir solamente sí o no, ¿verdad? Pero acá no, porque aquí nos está pidiendo información. Ok. Number three, can you store the tablets on the shelves? Yes, I can store the tables on shelves. Yes. On shelves. I can store the table. The table, table on shelves. On shelves. On shelves. Perfect. ¿Hay alguien que tenga diferente? No, right. Ok, perfecto. ¿Puedo, ¿Puedo borrar esto? Yes, teacher. Ok, yes, pero antes, teacher. La, antes la vamos a pronunciar. Ah, pero ok. Quiero que se fijen algo también, ¿verdad? La estructura de la pregunta. En la pregunta, como siempre, ¿verdad? En este caso, el primero va el can. Can one person. Aquí ya lo decía a Carolina, ¿verdad? Tercera persona. Aquí puede ser he or she. Porque se refiere a una persona. Dice, can one person store all the televisions oneself? Y el signo que no debe faltar al final, ¿verdad? Luego, where can you store 50 refrigerators? WH question y el can siempre va de inicio. Can you store the tablets on the shelves? Okay, vamos a ver, repeat. Can one person store all the televisions oneself? Can one, Can person, one person store all, all the television, television oneself? oneself? No, one person cannot store all the televisions oneself. No, no one uh, person, person cannot can store all the television oneself. Okay. No, one person cannot. No, one no, person, one person, person cannot. cannot. Can't. Can't not. Can't. Okay. Can't. Ah, sorry. Where can you store 50 refrigerators? Where, Where can, can you store, store, store 50 refrigerators? 50 refrigerators? Okay. I can store 50 refrigerators in the warehouse. I can I store, can store, store the, 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 the house. 
I can store freeze refrigerators in the company's garage. I can store refrigerators in the company company garage. Okay. Can you store the tablets on the shelves? Can you store the tablets on shelves? Yes, I can store the tablets on shelves. Yes, Okay, perfect. Very nice. Puedo borrar, ¿verdad? Yes. 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 Okay, very nice. Y esto fue lo que vimos ayer, ¿verdad? Perfect. Okay, ahora vamos a terminar esta parte. Acá tenemos la oración afirmativa. Ahora hay que crear la pregunta. Right? Okay. 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 Hola, hola. Tell me when finish.
Okay, number one. ¿O no han terminado todavía? Teacher, I have a question. Yes, yes, tell me. Uh, about number five. Maybe say, maybe will be how many, how many cars can you start on a warehouse? Yes, it is correct. Yes. Okay. Okay, vamos a ver. Number one. La oración afirmativa es you can store them in the back room. Right? Esta es la oración afirmativa. You can store them in the back room. ¿Cómo puede ser la pregunta? Can you store you? Maybe with where? Uh -huh. Muy bien. ¿Verdad? Podemos empezar con where. Where you? Where? Where? I can store. No, store no. Oh. ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? ¿El sujeto o el can? En la pregunta. Sí, can I? Sujeto. En la pregunta. Can, can I? Can. Can, can, can I? Do. Where? Can you? Can I store? Where okay. can I store? Then in Where the back room. Can store? Vaya, en este caso podemos poner I o podemos poner we. Okay. Okay. Where can we store? Store. Them. Ok, ahora. Acá la respuesta okay, tiene them, ¿verdad? Yes. Significa que en la pregunta hemos dado a qué se refiere el them. Oh. Entonces aquí le podemos nosotros poner, ¿verdad? Televisores. Mm -hmm. Podemos poner tablets. Podemos poner refrigerators. Ok. Ok. Así que decidan qué le ponemos. Tablet. Sí, sí. Okay, where can we store the tablets? Okay. Podría ser esta una forma, ¿verdad? Where can we store the tablets? Y luego dice, you can store them in the back room. El den se refiere a las tablets, ¿verdad? Y el where hace referencia porque aquí dice in the back room. Entonces aquí podemos utilizar el where. Perfect. Number two. Can she sign the form? Can she sign the form? Sign the form. Can she Sign the form. Hasta ahí. Yes, yes verdad. Yes. Can she sign the form? Y luego tenemos yes she can, verdad? O she tenemos yes she can sign the form. Esta es la forma corta. El she can es forma corta. Y el she can sign the form es la completa, verdad? Number three. Can we move all the television? Can we move all the, all the television? televisions? Can we move of the televisions? 
Okay, no, we can't. For that. Or we can move all. We can't move all the televisions, verdad? Okay. Very nice. Number four. Me, teacher. Okay. Some day I'll up the the boxes tomorrow. When can they fill up the boxes? Uh huh. Ah, oh, muy bien, muy bien. Acá tenemos una fecha, verdad? Tomorrow. Entonces podemos utilizar el when. El when, verdad? When. When can they pile up the boxes? ¿Cuándo, verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dice acá. Podemos ordenar, ¿verdad? Lo que es las cajas. Y dice acá, ellos lo pueden hacer en mañana, ¿verdad? Pueden ordenar yeah. las cajas mañana. Perfect. Number five. Joana creo que tenía la de este. Can where, where can I store the ninety cars? Where can I store the ninety cars? Where can I store the ninety cars? How Be many can can you? Porque tiene número, teacher. Ok, muy bien. Entonces acá podemos, aquí tenemos dos formas. Uh -huh. ah, dígame la suya. How many can you? How many qué? How many cars? Uh -huh. How many cars can you? Can I? Ah, yes, can I store mm -hmm. on a warehouse? Muy bien. Tenemos dos formas de hacer esta pregunta, miren. Ok, perfecto. Tenemos la primera. Where can I store the 90 cars? ¿Verdad? ¿Dónde podemos guardar los 90 carros, verdad? Y tenemos la otra. How many cars can I store on a warehouse? ¿Cuántos carros puedo guardar ¿verdad? en la bodega o en la bóveda? Perfect. Number six. Can you give me information? Can you give me? Can you give me? Information about the product. Can you give me information about the products? Teacher next to give me. Can you give me? Yes, I'm sorry. Can you give me information about the products? Perfect. ¿Hay alguien que tenga diferente alguna? No. Okay, let's repeat. Where can we store the tablets? Where can we Where store, can the, store tablets? the tablets? You can store them in the back room. You can you store, can them, store in the them in the back room. Can she sign the form? Can she sign the form? Yes, she can. Yes, she can. She can sign the form. She can sign the form. Okay, can we move all the televisions? Can we move, can we move all, all the televisions? All the televisions. No, we can't. No, no we can't. We can't. We can't move all the televisions. We, we, we can move, move all, all the televisions. Television. Okay. When can they pile up the boxes? 
when when they have the box. They can pile up the boxes tomorrow. They can pile up the boxes tomorrow. Okay. Where can I store the ninety cars? Where can I store the ninety cars? Okay. Can you give me for ah? Pardon. You can store the ninety cars on a warehouse. You can yes, store the ninety cars on the warehouse. warehouse. Okay. How many cars can I store in a warehouse? How many, cars? How many cars can I store, store in a warehouse? Can you give me information about the products? Can you give me information about the products? <laughs> Sorry. Yes, I can. Yes, yes I, I can. can. I can give you information of the product. I, I can give you information of the products. Perfect. Very nice. ¿Puedo borrar, verdad? Yes. 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 Okay. Excellent. Okay. Pero antes de que pasemos a esto, les traía una pequeña... Uh, ¿Se recuerdan de la Stunt Twister? Yes, teacher. Okay, ¿lo pueden ver bien? Yes. 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 Okay. La idea es, ¿verdad? Estos son los trabalenguas que nosotros conocemos en, en Spanish. Ok, acá es para practicar un poco, ¿verdad? Soltar la lengua. Empezamos. How much will, will a wood chuck, chuck, if a wood chuck, could chuck wood. Empezamos despacio. Y a medida la matando velocidad, how much wood would a wood chuck, chuck, if a wood chuck, could chuck wood. Y así sucesivamente. Pero vamos a ver. How much. How, how, much, much, how much wood 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 wood, 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 chuck, chuck, if a wood chuck, wood chuck, wood chuck, wood chuck, wood, 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 how much will a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Después lo vamos a hacer así. Y el que lo haga así de rápido tiene premio. Tomorrow. Ok, vamos a ver, una vez más. How much would a woodchuck chuck chuck if a woodchuck woodchuck wood chuck 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 okay woodchuck 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 yes okay quien se anima hi teacher <laughs> Ok, le voy a dar chance que lo practiquen. Vamos a ver. How much good, 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 a good chuck, chuck, if a good chuck, cool chuck, good. Ok, very nice. Vamos bien. <laughs> vamos bien, vamos bien. How much good, good, a good chuck, good chuck, if a good chuck, cool chuck, good. Very nice. Vamos bien, vamos bien. Chuck, teacher, no chuck. Yes, yes. Se, se le pero, cruza pero, uno, Chuck. Es por, es por lo mismo, ¿verdad? Por lo que estamos eh, como tipo trabalengua. Yes. Ok, very nice. Excellent. Mi teacher. Ok, how, vamos a ver. How much... No, 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 no. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Perfect, perfect. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién más se anima? Me, teacher. Okay. How much gold, 
gol a gul chuk chuk if a gul chuk call chuk gul. Perfect, perfect, muy bien. Vamos a ver, yo veo como Ángel, como con ganas de, de, de hacerlo, no sé. Lo, ve, lo, lo veo con ganas de, de, de hacerlo, no sé si será yo que me lo imagino. Ok. Vamos a ver. How much wool, wool, a wool shop, shop is wool, pop, shop, wool. Ok, very nice, excellent. Vamos a ver, ¿quién más se anima? Mi teacher. Ok. Claudia. How much wool? Perfect, excellent. Very nice. ¿Quién más? Vamos a ver. Mi teacher. Ok, excellent. How much good work a good chuk chuk if a world chuk a good chuk cold chuk good? Ok, perfect, perfect. Very nice. Vamos a ver. De los que no han participado, ¿quién se anima? Algo, alguien me dice, o algo me dice que Ana, Ana lo quiere hacer. Vamos a ver, Ana. Ok. <risa> <risa> How much good, good, a uh, good chuk, chuk, if a good chuk, cool, chuk, good. Excellent, very nice. No sé por qué se me ha venido también una sensación como que Claudia y Beth lo quiere hacer. Ok. How much would, would a good took took if a good took could took good. Ok, perfect. <risa> Muy bien. Mayra. Ok. How much wool wool a wool chuk chuk if a wool chuk cool chuk wool? Perfect, perfect, very nice. Vamos a ver Iris Elizabeth. Okay, how much wool wool a wool chuk chuk if a wool chuk cool chuk wool? Perfect, <laughs> perfect. Vamos a ver Nelson. How much would, would a wood chuk chuk if a wood chuk could chuk wood? Excellent, very nice. Vamos a ver, Karina. Okay. How much would a wood chuk chuk if a wood chuk could chuk good? Okay, excellent. Jessica? No, teacher. Vamos, try it. Intente, despacio. No. Vamos, vamos. Ok. How much? Good, cool. Good, chuk. Chuk, if a good, chuk. Cool, chuk, good. Perfect. Vamos a ver, Miguel. Okay. How much will, will? A wood shook, shook if a wood shook, could shook wood. Perfect. Olga? How much wood will a wood shook if a wood shook wood? Oh my God. Perfect. <laughs> wow. Very nice, Olga. Estuvo practicando todo este rato, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Very nice. Excellent. <laughs> No, hombre, cerró con broche de oro, ¿verdad? Sí. Ok, very nice. Es, es, eso quería mencionarle, ¿verdad? Este tipo de ejercicios eh, nos ayudan a nosotros para poder soltar un poco la lengua. Por ejemplo, hay ratos que me mencionaba William. Cuando decía how and where, ¿verdad? Y me decía William, podemos hacer la how when, how when, ¿verdad? Entonces le digo, no, es how and where. How and where. Se siente como traba lengua, pero a medida uno va, practique y practique, entonces uno va acostumbrando la lengua a producir ese tipo de palabras. Entonces esto acá, claro, la primera vez que lo vemos y decimos, no hombre, aquí, quién sabe, ¿verdad? Y empezamos despacio. How much wood would a wood shook shook if a wood shook could shook wood? Y luego vamos agregándole. How much wood would a wood shook shook if a wood shook could shook wood? Hasta que le damos how much we will, we should, 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 should,
Entonces, también nos ayuda a que las conversaciones que nosotros tenemos en el libro, ¿verdad? También nosotros las practiquemos. Por ejemplo, ustedes dicen, yo le pongo un ejemplo. Yo sé que es complicado y a veces el cansancio nos, nos agobia, ¿verdad? Pero si ustedes cinco minutos, oigan bien, aparte de la clase, cinco minutos, ustedes agarran un ratito y agarran una conversación de libro. Ustedes solitos la practican y tratan de leerlo de corrido, les va a ayudar a soltar un poco su lengua, ¿right? Y les va a ayudar a sentir esa confianza al momento de hablar. Entonces, lo que necesitamos es eso, practicar, practicar. Um, el idioma es como un deporte. No sé si alguno de ustedes practica deporte acá, pero es como cualquier tipo de deporte, llámese fútbol, fútbol ajedrez, béisbol, voleibol, uh, básquetbol. ¿verdad? Si usted se va a jugar básquetbol y nunca ha tocado una pelota, obviamente no, ni va a entender qué es lo que tiene que hacer. Pero a medida que usted va entrenando, 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 cuando acuerda usted conoce y empieza a hacer cosas que nunca se imaginó. Lo mismo es en el inglés. Entonces necesitamos hacerlo. Ahora, no sé si ustedes han notado que la clase se vuelve un poco más de hablar. ¿Verdad? Se han fijado. Escribimos, pero más que todo ustedes tienen que estar pronouncing, 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 ¿verdad? Es porque, es porque tenemos que llevar eso a la par. Estos temas ya los vimos de una manera teórica anteriormente. Entonces ahora lo vamos viendo teórico, pero más práctico. ¿verdad? Para que podamos mejorar mucho en lo que es en nuestro speaking. Y quiero felicitarles porque al escucharles a muchos les ha mejorado bastante la pronunciation, ¿verdad? Y les ha mejorado bastante también lo que es la entonación. ¿Ok? Very nice. ¿Alguien más lo va a hacer por última vez antes de quitarlo? ¿Alguien más? Ok, ¿alguien más quiere superar a Olga? Ok, very nice. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pues. Uh, ok, vamos otra vez, vamos otra vez, vamos. How much would would... Espérame, dame un minuto. Espérame. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Miguel también creo que estaba animado ya. Tú puedes, Joana. Ok, ok, Miguel, vamos a ver otra vez, vamos a ver, Miguel. Pues sí. No, no, no teacher, sí, inventado, lo dije. <risa> eh, realmente está difícil. No vamos, vamos, ahí. intente. How much wood, 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 sugar, wood, wood. No, no. Ok, ok. Si ya se fijó el problema hasta acá, mire. Wood, chuk, chuk, if I would, chuk. How much wood, 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 chuk, chuk, if I would, chuk, wood, chuk, wood. Ok, perfect, very nice. Excelente. Ok, ¿alguien más lo quiere hacer ya de último? Pero solo uno, porque miren, si lo hacen todos no lo vamos a entender. <risa> ok, very nice. Vamos a, a irnos de acá de esta presentación. Era, era como un comercial, ¿verdad? Para que ustedes puedan uh, soltar un poco la lengua. Ok, perfecto. Ok, acá tenemos esta otra parte. Um, nos vamos a saltar hasta esto. Mañana vamos a tener eh, y vamos a, a ver este tema. Que es el be going to for future. ¿Se recuerdan de ese tiempo que también lo vimos? Yes. Yes, el be going to. No es el present continuous, no lo es. Es el be going to, que es muy diferente, ¿verdad? que lleva su componente como auxiliar going to, 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 and going to. ¿Ok? Esto lo vamos a ver el día de mañana, ¿verdad? Para el tiempo futuro. Así que mañana tratemos de estar todos en clase. Y también recordarles que cuando hemos empezado las clases los lunes, eh, los viernes, eh, les pido la tarea para el día sábado a las 8 de la mañana, tiene que estar todo pero eso les pido el viernes eh, máximo a las 12 de la noche ¿verdad? ok, ahorita como iniciamos un miércoles para mañana miércoles yo necesito la tarea de la semana eh, la primera semana finalizada 
que sería tarea 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Porque para mañana, para mañana. No va a ser para el sábado, sino que para mañana. Entonces, uh, pedirles ese favor, ¿verdad? Porque yo mañana en la noche uh, voy a ingresar sus notas y así el jueves ya poder presentarlas, porque si no las presento, a mí me van a estar diciendo sus alumnos o fulano de tal no me ha entregado eh, sus notas de la tarea tal, ¿ok? Entonces hay que tener eso para el día de mañana. ¿Ok? Perfect. Ok, vamos a esta parte. Vamos a ver si me ayuda Hilda a leer, a leer esta parte. Hello, Hilda. I'm here, teacher. Okay. Está lloviendo fuerte, pero le escucho. Ok, ayúdeme a leer esta parte. I will, I will be able to. Able to. Ah, able to. Mm -hmm. Ask and give information about ones or other shipments. Shipments. Ok, ask and give information about ones or other shipments. Very nice. Repeat. Ask and give. Ask and give. Ask and give. Information about ones. Information about ones. Information about ones. Or other shipments. Or other shipments. Ok, very nice. Dice, vamos a ser capaz de preguntar y dar información. Sobre, dice, alguien o, uh, o las, ¿verdad? Direcciones de envío de otros. The shipments. Son los envíos, right Ok. Y aquí tenemos okay. esta, mire. Uh, a ver si me ayuda I Iris, Elizabeth. Excuse me. Uh, yes. A mí me, me dijo, ¿verdad? Oh, no. no, pero si ya lo hizo, está bien. Ah. Démosle, démosle. Ah. Um, brainstorm, brainstorm about the different methods that your workplace sends product or material to others. Ok. Brainstorm about the different methods that your workplace send products or materials to others. Ok, perfect. Very nice. Repeat. Brainstorm. 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 About the different methods. About the different methods. About the different methods. That you workplace. That you workplace. Sends products. Sends products. products. Or materials to others. Ok, lo vamos a leer un poco más de corrido. Brainstorm about the different methods. That you were placing products or materials to others. That you were placing products or materials to others. Ok, perfect. Y dice, ¿verdad? Dar una lluvia de ideas sobre los diferentes métodos que tu lugar de trabajo tiene para enviar ¿verdad? productos o materiales a otros, ¿verdad? Ok, aquí es your, aquí le faltó la R, ¿verdad? Libro. That your workplace, your workplace, possessive adjective, ¿se recuerdan? Ok, vamos a ver. Uh, ¿Cuáles pueden ser los diferentes métodos que tu company may have to send different products or materials to others? Uh -huh. ¿Cuál podría uh, ser? In my, in my company, I use the, the cars because... The cars. Yes. Okay. Perfect. Very nice. Okay, and the rest? 
aunque no nuestra company no se dedique a eso, pero demos ideas sobre cómo podríamos enviar, ¿verdad? O cuáles serían los métodos si nos dedicáramos a enviar materials or products. In my company teacher eh, sends what the meaning of um, barco? Ship. How do you say barco? Ship. Yes. Okay, Entonces, in my company send product and mm. ship. By, by ship. By ship. Okay. Se escribe así, pero solamente hasta acá, miren. Ah, ship. shipping. No shipping, sino solo hasta que les estoy marcando. Ajá, es que shipping es un área. Sí, shipping. Yes. Okay, very nice. Uh, you send uh, products uh, by ship. Perfect. Alguien más? Shipping es como embarque, ¿va? El shipping es como una dirección de envío. Ajá. Ajá. Por eso yes. ajá, es como el, como el muelle, digamos. Yes, el shipping es como una dirección de envío, right? Entonces, este. Es para saber la dirección, ¿verdad? Destination. Yes, the destination. Yes. Okay. Very nice. Okay, alguien más? The methods uh, to send products or materials that your workplace has? Airplane. Aero. Yes. Airplane or aero flash? Okay, or, or both, ¿verdad? Pueden ser los dos, ¿verdad? Yes. Airplanes or Aeroflash. Okay, very courier, nice. Courier service. Hello? Courier service. Oh, okay, yes, courier service. Perfect. What else? Teacher. Yes. My company is no no material. Its service is sell in an application service paying line. No material. Oh, your company uh, sells in in an application. See, si, service in study study. Yes, yes. Okay. Sell. Self-service, the pool. Perfect. Okay, so you have the, the, the applications or the app in order to have to make a reservation or a booking. Booking, Expedia. <laughs> okay, perfect. Tribago. <laughs> Tribago, okay. Tribago.com, excellent. Perfect, very nice. That's excellent. Okay. Alguien más? No? Okay. ¿Verdad? Estas son algunas de las formas y los métodos que tenemos, ¿verdad? Puede ser by ship, by an application, an aeroflash, the airplane, okay? Son algunos de los métodos que podemos tener. Vamos a quedarnos hasta acá porque ya el tiempo no nos da para continuar con la siguiente parte, ¿verdad? Pero tenemos el día de mañana para ver lo que nos falta de esta Unit 1. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, no. Ok. Perfect. Ok. Uh, para el día de mañana terminamos la semana 1 y la unidad 1, ¿verdad? El día de mañana la, la finalizamos. Solamente recordarles que necesitamos las tareas para el día de mañana, ¿verdad? Finalizadas, porque yo ingreso eso en el sistema de sus notas. También recordarles que si ustedes tienen problemas para la conexión, pues avisen, ¿verdad? Pero siempre conéctense, siempre conéctense, aunque tengan dificultades, que el micrófono tal vez le falle o tal vez... Eh, se salen, entran, salen, entran, pero es importante que se conecten, no decir, ah, no, 
como me está sacando y no, para qué voy a estar así, ¿verdad? No, porque aunque sea un momento que usted escuche, le va a servir de orientación. Una y dos, que usted puede decir, yo veo la clase mañana, ¿verdad? El video nuevamente, un ejemplo, ¿verdad? Salvo que sea una emergencia. Entonces, pero si, si usted ve, puede ver el video y todo, pero los minutos, ¿verdad? Los minutos eh, no se los van a contar. Entonces, porque yo le puedo decir a usted, si usted me dice, teacher, um, deme permiso, para, yo le puedo decir, ok, no hay problema, ¿verdad? ¿verdad? Como, como teacher yo comprendo. Pero en esta modalidad, pues los minutos no los voy anotando yo, sino que los va anotando directamente la plataforma a través de su nombre. ¿Right? Entonces, si usted se conecta cinco minutos y ya no se conectó más en la clase, eso va a ser lo que va a aparecer que usted estuvo el día de hoy, bueno, esta noche. Entonces, a pedirles eso, ¿verdad? Que estemos ahí atentos y claro, hay momentos en los que, pues sí, tenemos emergencias, no, no se puede, ¿verdad? De igual manera, eh, si ustedes están estudiando y tienen dudas de algo, escriban, no hay problema. Muchas veces yo, aunque sea tarde les contesto, a veces quizás leo y, y no les contesto al rato, les tengo que contestar, pero no hay problema, ¿verdad? Yo siempre estoy pendiente si ustedes necesitan alguna tutoría en cuanto a una práctica que ustedes estén realizando, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Thank you, teacher. Ok, welcome. Uh, vamos a ver si ahora Claudia Guadalupe Arias is connected. Ah, no, si sí me dijo que tenía problemas con la señal. ¿Verdad? Uh, Claudia Ivette Samayoa. Yes. Ok, sí. se va a quedar conmigo después de la asistencia. Ok. Ok. Okay, as soon as, soon as you listen your name, please tell me present, okay? Okay. Alejandra Vanessa Mora Rodriguez. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Brenda Iris Camilla Pérez. Present teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landa Verde. Present teacher. Ok, Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present teacher. Ok, Hilda Xiomara Soriano López. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present teacher. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Presente. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present teacher. Okay. Senaida América Domínguez Asensio. Silvia Zuleima Rodríguez de González. William Mauricio González García. Present teacher. Okay. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay. Very nice. Teacher present. Sí, sí, la anoté, la anoté, Silvia. Ok. Good night, everybody. See you tomorrow. Good night. El mío no lo mencionó, teacher. No lo mencioné, Ángel. No. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Ok. Ok, yes. Ok, good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye. 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 Okay, Claudia.
Yes. Okay. Um, here you have the time in order to ask for uh, extra information about the class. Aquí tiene usted la opción de para preguntar sobre información extra o sobre la clase. Okay. Si, si hay algún, alguna parte en la que usted tiene algún poquito de dudas, pues para poder explicarle. ¿verdad? Sí, eh, sí me queda un poquito de, de duda en cuanto a, a, ¿cómo se llama? A lo que lleva una, una pregunta con el Kent. Yo entendí que primero es el Kent y luego es el sujeto. Yes. Ah, ok. Y al momento de contestar, Podemos contestar eh, no o sí, ¿verdad? Sí, y hacer, yes. la hacer la corta, hacer corta la, la respuesta o hacerla larga, dependiendo de, de la pregunta. Yes. Ok, lo que no entendí es que cuando lleva el where, eso sí no, no, no lo entendí, y oh. o when. Ok, la WH, WH question. Ah, ah. Ah, okay. ok. Puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Para hacer la pregunta, ¿verdad? Tenemos la estructura, entonces podemos decir Can you read a book? Y la pregunta dice, ¿verdad? ¿Puedes leer un libro? Sí. Uh -huh. Yo puedo contestar yes. de una forma positiva Yes, I can. Hasta ahí. Esa es una forma corta de contestar. Ajá. Y puedo contestar normal. Yes. ¿Qué sería? I can read a book. I can read a book. Excellent. Muy bien. ¿Verdad? Hasta ahí estamos con la afirmativa. Ahora viene la negativa. Yo puedo decir no. I cannot. I cannot. ¿Verdad? O... Hacer la contracción y decir Kent. Kent. ¿Verdad? Y luego no, la forma larga, I, I cannot can. uh -huh. read a book. Read a book. Muy bien, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Ok, excellent. Ahora, cuando vamos a hacer una pregunta con la WH. Usted sabe que la WH puede ser where, Who? when, puede ser why, ¿verdad? Sí. Ok, puede ser cualquiera de esas. <coughs> ok, se había conectado. Hola, hola. Hola, Claudia. Hola, sí. Ok, y se desconectó. Ah, sí, ah, que me confundí como se conectó Claudia también en Guadalupe, ¿verdad? Ah. Ok, yo dije, se me salió Claudia. Ah, no, sí, quita. <risa> Perdón. <risa> como las dos Claudia las tenía ahí, me traslucé. Ah, oh, vaya. Ok, entonces le dijimos que la WH pueden ser where, when, why y este how, ¿verdad? Todas estas pueden ser WH questions. Ok. Ok, entonces lo único que hacemos acá, Claudia, es que agregamos primero la WH y luego va el resto de oh. la parte. Ah, ok. Por ejemplo, si queremos preguntar dónde, ¿verdad? Puede leer un libro, entonces... Primero ponemos el where y luego hacemos la estructura, mire. Where can you read a book? Mire, la misma estructura, mire. Can you read a book? Can you read a book? Uh -huh. Lo único es que acá lleva el where y cambia la pregunta. Porque acá la pregunta si usted puede leer un libro. Acá le pregunta, ¿dónde puede leer un libro? Okay. ¿Verdad? Entonces, esta, esta nos, nos pregunta para una posibilidad y esto nos pregunta para sacar información. 
Uh -huh. Sí, porque en la primera solo podemos contestar sí y no. Y sí en la o otra no. podemos contestar otras, otras respuestas. Uh -huh. Acá es otra respuesta, ¿verdad? Ya puedo usted uh -huh. dar un lugar donde. Uh -huh. Ya dependiendo su situación, usted explica en qué lugar lo puede hacer, ¿verdad? Ok. Ok. Ahora sí. <risa> ok, very nice. ¿Hoy sí estamos bien? Ahora sí. Gracias. Oh, ok. Thank you. Good night. Good night, teacher. Ok. See you tomorrow. See you tomorrow.